のニュースの途中ですが東京の鉄道運転見合わせの情報です今夜7時40分ごろ東京立川 JR の高架下を通っているケーブルから出火しました JR 東日本によりますとこのケーブルは近くの変電所から駅や線路の信号などの設備に電力を送るためのもので午後10時過ぎに消防によって火は消し止められましたが停電が続いていて信号機が使えない状態だということですこのため周辺を通る青梅線が立川と奥多摩の間五日市線が拝島と武蔵五日市の間南部線が立川と稲城長沼の間それに八甲線が八王子と駒川の間のいずれも上下線で運転を見合わせていますまた JR から電力の供給を受けていた西武鉄道の拝島線も玉川上水と拝島の間の上下線で運転を見合わせています JR は現在復旧作業を進めていますが運転再開のめどは立っていないということで復旧には時間がかかる見通しです一方東京メトロ東西線は西葛西駅で車両のブレーキが故障したため午後9時半過ぎから東洋町と車で運転を見合わせています東京の徹底で鉄道運転見合わせの情報をお伝えいたしました何かわかるのだろうかという非常にあの私としてはこれすごく難しい案件だと思っていますかなり時間はかかるかなと思っていますアメリカ軍普天間基地の移設計画をめぐって菅官房長官や中谷防衛大臣ら関係閣僚と沖縄県の小長知事が総理大臣官邸で会談し小長知事が普天間基地の2019年初めまでの運用停止を改めて求めたのに対して菅官房長官は名護市辺野古への移設が進まなければ難しいという認識を示しました会談後の菅官房長官ですなかなか難しいという状況には全くありません簡単にですね、えー、この距離感というのはつまらないと思います小永知事です余裕はなかったんですが次につながるかどうかねこれについては分かるとも言いようがないですがディスプレイフ兵庫県議会の野々村龍太郎元議員49歳が辞職するまでの3年間に政務活動費910万円余りを嘘の報告で騙し取ったとして神戸地方検察庁は詐欺などの罪で在宅起訴しましたこれまでの検察の捜査で野々村元議員は政務活動費を使って3年間で344回城崎温泉や東京福岡へ市帰り出張したと報告していましたが実際には行っていなかったほか政務活動費で商品券を購入した後レシートを修正テープで改ざんして値段や枚数を水増しして県議会に提出していたということです検察は元議員が起訴された内容を認めているかどうかについて明らかにしていません野々村元議員は3年間で受け取った政務活動費1800万円余りを全額吉田雅アナウンサーでした為替と株の値動きです今日の東京外国為替市場午後5時時点の円相場は昨日に比べて26銭円高ドル安の1ドル124円24銭から25銭でしたユーロに対しては昨日に比べて17銭円高ユーロ安の1ユーロ137円75銭から79銭でしたニューヨーク外国為替市場は現在1ドルが124円41銭から44銭また1ユーロは137円30銭から35銭で取引されています東京株式市場は小幅な値下がりとなりました日経平均株価今日の終わり値は昨日より65円79銭安い2万554円47銭東証株価指数トピックスは 0.65 を下がって 1672.22 一日の出来高は18億115万株でしたニューヨークのダウ平均株価は前日の終値より39ドル82セント安い1万7505ドル36セントナスダックの株価指数は 14.211 下がって 5077.488 となっています為替と株の値動きでした。スポーツです
夏の全国高校野球はベスト4が出揃い明日が準決勝です勝ち上がったのは宮城の仙台育英高校と西東京の早稲田実業それに神奈川の東海大相模高校と東東京の関東第一高校です明日の準決勝を前に各チームは最後の調整を行いました9年ぶりの決勝を目指す早稲田実業注目の1年生清宮幸太郎選手は2試合連続のホームランに8打点と期待に応えています今日は相手投手を想定し140キロに設定したピッチングマシンであえて打たずにボールのスピードに目を慣らしていました清宮選手ですチームが勝つことが一番大事であってそれに貢献できる一打を打つっていうのが自分の仕事なんでやっぱりそこを次の試合も追求しながらあのやっていきたいと思います対する仙台育英は26年ぶりの決勝進出を狙いますエースの佐藤瀬名投手は2試合を完投しました早稲田実業の清宮選手について佐藤投手は気持ちだけでは負けないよ本当にいろんなコースを使ったり球を使ったりしていければいいなとは思ってます準決勝第2試合関東第一と対戦する東海大相模は5年ぶりの決勝を目指します小笠原慎之介投手は今大会屈指の左腕で3試合で2失点と安定したピッチングを見せています関東第一の奥江瑠衣選手について小笠原投手です奥江選手が一番、まあ、チームで一番ずば抜けてると思うんでまっすぐで。押していきたいなと思ってます一方、初めて準決勝に進んだ関東第一、小越選手は50メートルを5秒96の俊足で、昨日の準々決勝では決勝のホームランを打ち、勢いに乗っています、小越選手ですビデオだったりをしっかり見ながら、まあ、その試合のことだけを考えて、過ごしていきたいと思います、まあ、やっぱり自信を持って戦わないと、勝機がないと思う自信を持っていきたいと思います。次はプロ野球ですソフトバンクの松坂大輔投手が今日右肩を手術し今シーズン中の復帰が絶望となりました今年からソフトバンクに加わった松坂投手は3年で推定総額12億円に出来高を加える契約で9年ぶりに日本球界に復帰しましたしかし開幕直後に右肩の不調を訴え5月に2軍戦で登板した後は実戦でマウンドに上がることはなく球団によりますと松坂投手は今日病院で右肩の関節などを手術したということです退院後にリハビリを始め復帰までには6ヶ月かかる見込みで今シーズン中の復帰は絶望となりましたそのプロ野球6試合が行われましたまずセ・リーグです巨人対阪神は巨人が8対1で勝ちました勝ち投手マイコラス負け投手メッセンジャーホームランは巨人の片岡に6号が出ています d n a 対ヤクルトは d n a が3対1で勝ちました勝ち投手エレラ西武山崎康明負け投手秋吉ホームランは d n a の梶谷に8号都合に18号ヤクルトの日屋根に2号が出ています d n a 3人目の山崎康明投手が反撃を抑えて31セーブ目を挙げ平成2年に当時中日の与田剛さんが作った新人のプロ野球記録に並びました中日対広島は中日が3対1で勝ちました勝ち投手八木西武田島負け投手黒田ホームランは中日の遠藤に4号広島の新井に7号です続いてパ・リーグですオリックス対ソフトバンクはソフトバンクが1対0で勝ちました勝ち投手千賀、西武サファテ、負け投手金子、ホームランはありませんでした。ロッテ対日本ハムは日本ハムが六対零で勝ちました。勝ち投手大谷、負け投手イーデウン、ホームランはありませんでした。日本ハム先発の大谷投手が自己最多の十二勝目を今シーズン三回目の完封勝ちで飾りました。その大谷投手です。打線も、えー、終始うちに流れが来るような打線だったので、うん、すごく助かりました連敗で今日のマウンドになりましたどんな気持ちでマウンドに上がったんでしょうでも今日から開幕するぐらいの気持ちであの開幕戦のつもりで臨みました
西武対楽天は西武が1対0で勝ちました勝ち投手岸西武牧田負け投手則本ホームランはありませんでしたプロ野球の結果でしたスポーツは以上です